どうもーこんにちは極真空手歴20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております「挑戦士と歌われ」第5回全世界空手王選手権大会にて初出場にしてアンディングに衝撃の一本勝ち100人組でをほぼ無傷無敗最速で完遂し迎えた第6回全世界カラツオ選手権大会ではしかし準決勝にてカズミはじめに敗れ再決定戦では超人ギャリー・オニーに勝利し3位に甘んじたフランシスコ・フィリオそんな彼は1997年4月20日初の開催となった体重別の大会全世界ウェイト制カラツオ選手権大会に挑みます97全世界ウェイト制カラツオ選手権大会極真世界ランキング決定戦と銘打たれたこの大会フランシスコ・ユルは9 0キロ以上の猛者が集まる重量級にエントリー準々決勝日本の志田選手を相手に軽快な左上段回し切りを飛ばしてそこから強烈な右の下段回し切りにつなぎます3位の中段突きがあまりに強烈そして下段下段と行きかかと落としのような掛け蹴りのような蹴りを顔面に当て会場をつわつかせます再び外立て線を彷彿とさせるようなかかと落としを狙い右の下段で圧力をかけて膝蹴り下突きと畳みかけてあっさりと腹を引かせてしまいますさらにかかと落とし下突き膝蹴りのモーラッシュ志田選手はまるで5分にいられるこの歯のように自分の首では展開できません最後はかかと足しに後ろ蹴りを合わせる妙技を見せつけて判定勝負準決勝は日本の中尾雅紀第28回全日本大会で4位に入りその後第29回全日本大会で7位第20回全日本ウェイト制カルト選手権大会重量級で4位に優勝する次世代を担う強豪そんな男を相手にフランシスコ・フィリオは遠い前からフェイントを交えてる後ろ蹴りブラジリアンキックを放ちそこからの下突きさらにブラジリアンキック前蹴りという準々決勝とは全く違う戦いを展開します中間距離で張り付けにして高尾正樹に全く攻め込むことを許しませんさらに横蹴り横蹴りで十分に前タイミングを測って放たれた奥足からの強烈無比な前蹴りが高尾正樹のドテッパラを文字通り貫く信じられないあの高尾正樹が倒れた腹でただ一発の集団前蹴りそのまま高尾正樹は立ち上がることができずかなりの時間をかけて立ち上がりましたがダメージが深くフランシスコ・フィロの完全完璧なる一本勝ちとなりました信じられない体重別の重量級の世界大会準決勝でこんな一本勝ちが見られるそして決勝戦相対するは同じくブラジルの準々決勝にて全日本チャンピオンの田村義弘相手にその代名詞ともいえる戦慄のブラジランキックでホームセン準決勝はあのヨーロッパ王者のニコラス・ピタスを破り勝ち上がってきたグラブ・フェイトズグラブフェイトザが左と伸ばしフランシスコ・フィロの構えは小さいグラブフェイトザは距離が欲しくフランシスコ・フィロは接近したいというところでしょう慎重さを考えればそれは当然でしょうフランシスコ・フィロは左右のロッキックグラブフェイトザが下突きを狙う展開そこからグラブフェイトザが左のブラジランキックを狙うモーションを何度も見せます以前ブラジルで開催されたミニワールドカップの決勝とは一味違うということでしょうしかし入り込んでのフランシスコ・フィリオの奥足を狙ったローキックはあまり強烈それまでの激闘その違いも確かにあることでしょう一瞬の隙を見せたの左のブラジランキックをブラブヘイトさんも狙いますがしかしそれは完全にフランシスコ・フィリオに外されてしまいます場外ギリギリのところではフランシスコ・フィロの左右のパンチ連打を防ぐスペアない手立てがないローキックからのパンチ連打それで繰り返し場外に叩き出されそして2発の奥足ローが引きついに技に
まさに横綱相撲すべての試合に圧倒的な大差をつけてフランシス・クルはついに世界の頂点に立ってしまいました月上中への蹴り巻いてくるすべてにおいて抜きに出ていることを証明するためのようなそれは大会となりましたそのフランシス・クルはその3ヶ月後1997年7月20日に k 1に初参戦を果たします前年のグランプリ王者である第5回全世界空手選手権大会で衝撃の一本勝ちにて勝利を収めているアンディ・フグと k 1ルールでの再戦グローブをつけての練習を始めてわずか2ヶ月というルールの違いや実績の違いなどからアンディ・フグ有利かと思われましたがフランシスコ・フローの構えは極真の時と全く変わらず極度に顔面を恐れている様子もなくアンディ・フグは逆に2面するために倒してやる倒してやろうとやや顔面の方に力が入っているように見受けられました回るアンディ・フグにフランシスコ・フローの右のハイキックアンディ・フグの左のローキックに再びフランシスコ・フローのハイキックフグトルネードと左ミドルが交錯します中間距離の蹴り合い緊迫感がリングの上を支配しお互いのミドルキックがリング上にすさまじいを通って二度のクリンチを経て体を倒しながらフランシスコ・ビロを左のローキックを払ったその隙をついてアンディ・フグが詰める体を振りながらその必殺の左のストレートを放ち右につなげたその一瞬ガード気持ちの隙間そこを狙って振り下ろされたフランシスコ・フィルオの右フックがアンディフの顎を打ち抜きそしてそのまま試合を終わらせていましたあまりにも鮮烈な一本勝ち解説からは恐るべし極真直しと叫ばれそのまま代名詞となる一撃その惨事が初めて聞かれた瞬間でもありましたさらにフランシスコ・フィルオは続いて k 1グランプリ97に出場し1回戦南アフリカのバンダーマーブを相手に自分でさらに長身の相手のフックに一瞬押されながらも遠距離から後ろ蹴り下段回し入れを放しさらにそこから右のブラジリアンキックにつなげ右のローキックの連打で前足を利かせますさらに横蹴り横蹴りから得意の左のブラジリアンキックにつなげそして横蹴りから跳ね返ってきたところを迎え撃つ後ろ蹴りでその右脇腹を捉え完全に陥没させるひっくり出し完全完璧な一本勝ちを出し解説の「またも一撃」という言葉が印象的でしたフィルの斬新に対して皆がかっこいいと賛辞を送っていました続いて11月9日に行われた準々決勝では同じく極真空手家の拳銃サム・グレイコと対戦やはり同じく第5回世界大会を戦った者同士の一戦はまずはフランシスコ・フィルの左中段回し入れから開始それとサムフレコが懐に潜り込み右アッパーからの左右フックをまとめていきますフランシスコ・フィルを危うしという雰囲気が流れる中フィルはまさかのさだれながらの左右の鍵付き一戦それでサムフレコがあの巨体がなぎ倒される立ち上がるもふらついてるなんと一覧のわずか15秒でフランシスコ・フィルのノックアウト勝利となりました一体どこまで強いんだこの男と解説も喉を破けようとばかりに叫びましたスローモーション見て思いましたが確かに下がりながらだと考えていましたがその打ち込む瞬間しっかり前足の右足に体重をかけて拳にその威力を乗せているそれは一撃一撃でしたそれは見事にテンプル急所であるこみかみを捉えていましたこれがサムグレコ初のノックアウト負けというからまだ黙りませんその後フランシス・コフィルは準決勝で後のフォータイムズチャンピオンアーネスト・フォースと戦い非常にハイレベルな戦いを演じはしましたが判定で残念ながら敗れることになりました初の体重別世界大会そして初の k 1参戦であまりにも強烈な勝利一撃その名の通りの戦いを見せつけた男フランシス・コフィルそして彼の戦いはここからさらに飛躍し狙いはまさに世界の頂きとなっていきます私はこれからも一撃
その名のもとの戦い強さを見せつけた男フランシスコ・フィリオその戦いを追って皆様に紹介していきたいと思いますですのでぜひ高評価コメントよろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。